E se você nunca fritou um frango com água, assista esse vídeo até o final que você vai amar, porque o frango fica bem crocante, bem gostoso, bem temperado, fica surreal, é fácil. Ah, vocês vão amar. E a primeira coisa que vamos fazer é temperar esse frango. Aí aqui, ó, eu separei um limão. Eu vou fazer o quê? Vou passar um limão no frango. Ai, meu Deus, meu limão não tem muito caldo não, vou. Vou pegar aqui um, como é que fala, um garfinho pra ajudar na hora de espremer. Gente, espremer limão com garfo eu acho bem mais prático, ó. Você vai fazendo assim, ó. Ó. Mas só tem que tomar cuidado com o caroço, tá bom? E depois lavar bem a mão antes de sair no sol, que o limão queima. Já comenta aí embaixo se você sabia disso ou se você já se queimou com o limão no sol. Eu já me queimei, foi horrível. Espremer o limão, você já coloca duas colheres de chá rasa de sal. Gente, aqui eu separei um quilo de frango, tá? Uma bandeja de frango. E você corta ele assim, ó. Em tiras, tá bom? Eu coloquei duas colheres de chá, meu Deus. Bota só mais um, um pouquinho. E vou colocar uma colher de chá de páprica defumada. Que dá sabor também. E aproximadamente meia colher de chá de pimenta do reino. Pra esse franguinho ficar bem temperadinho. E por último, mas não menos importante... Você vai fazer o quê? Vai se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem as próximas receitas e logo em seguida coloca um pouco de cheiro verde, a gosto é opcional, vou deixar um pouquinho para finalizar. E aqui ó, você vai mexer bem aqui, misturar bem para o tempero e para todo o frango, tá bom? E aqui você vai deixar marinando, pegando o sabor por uns 10 minutinhos. Agora eu vou te dar uma dica. Você não precisa levar para geladeira não, tá? Cobre com um plástico fino, uma tampa ou um prato para não pousar nenhum bichinho. <risos> oh meu Deus! É isso mesmo, isso que acontece, pra não pausar nenhum bichinho, não cair poeira, tá bom? Você reserva aí por 10 minutinhos. Aqui, ó, já passou o tempo, eu vou reservar o frango aqui, e também vou reservar a água. E aqui, ó, em uma outra tigela, você vai colocar 4 colheres de sopa de, de fubá e 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Aqui vamos empanar o frango nessa misturinha, tá bom? E você vai ver que seu frango vai ficar bem crocante, você não vai precisar nem de farinha de rosca. E aqui, ó, uma colher rasa de páprica defumada e meia colher de chá rasinha de sal. Ó, uma pitadinha, tá vendo? Bem pouquinho. A água tá aqui na frente da câmera, ninguém me avisou. <risos> e aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai vir com um garfinho que ajuda a misturar melhor e vai misturar bem aqui, tá? Aqui, ó, já coloquei o óleo pra esquentar e aqui você vai pegar o frango, a tirinha... Vai empanar naquela misturinha. E aqui, ó, vou falar agora pra vocês o segredo, gente. Você vai ver que não vai nem espirrar óleo, nem nada do tipo. Ó, você vai pegar esse franguinho e ele vai ficar bem crocante, ó. Vai mergulhar na água, vai tirar logo em seguida e vai esperar, ó. Sair todas as gotinhas. Aqui, ó, saiu. Aí você coloca no óleo, ó. E você coloca, gente, não espirra não, tá? Não se preocupe que não vai sujar toda a sua cozinha, não. Aí aqui agora você vai fazendo isso com todo o frango e toma cuidado para não deixar queimar, tá? De vez em quando você dá uma virada. Ó família, o frango começou a ficar assim douradinho, aí você já reserva. Aqui no meu caso eu vou reservar em cima de uma grade, mas se você não tiver você coloca no papel guardanapo, tá bom? Eu prefiro na grade, porque assim não encharca o papel e a parte de baixo não deixa de ser crocante, tá? Na grade fica melhor. Aqui, ó, já deu uma fritadinha. Aí é só tirar e ir colocando. E olha só que maravilha, gente. Eu vou passar o gafinho aqui pra vocês verem a crocância desse frango. E se você gostou da crocância desse frango, não esquece de clicar no gostei também de compartilhar essa maravilha para outras pessoas aprenderem a fazer. E olha, vou dar aqui uma meladinha nesse molinho super simples e fácil que eu fiz. Ah, Nando, como é que faz? Gente, ketchup e mostarda. Coloca a gosto, a proporção que você gosta, mistura tudo. Ou então você pode colocar no lugar da mostarda, a maionese, que fica maravilhoso. Hum, gente, sequinho, crocante, dá para você usar na refeição num petisco, a copa tá chegando aí, todo mundo vai amar. Beijo na pontinha do nariz, amo demais todos vocês, tchau e até a próxima. Hum.